आल्स एजुकेशनल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल लाइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ पवन एंड यू वाचिंग आल्स क्रक्स आई होप योर आल्स प्रिपरेशन इज गोइंग गुड विद द हेल्प ऑफ माय वीडियोस एंड देर आर मैनी मोर अदर वीडियोज टू कम सो टूडे आई विल डिस्कस विद यू फिफ्टीन यूनिक फ्रेजेस that you can use in your speaking test which would definitely improve your band score so video ko last tak dekhein taki koi bhi important phrase aapka miss na ho and even i will tell you the usage of each and every phrase with real test examples is video ki help se aap without hesitation apna answer bolna shuru kar sakte hain and even it would also help in filling gaps in your conversation so if you would like the video then press like button and for more educational content do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon and if you want me to prepare any else topic then do mention the name of topic in the comment section and if you have any else related query you can contact me at my email id alscrux8777 at the rate gmail.com so guys let's start with phrases first phrase is it is difficult to generalize the idea but as per my observation to aapko ise kaise use karna hai and kab when to use it jab aapko koi large level par kuch pucha gaya ho means aapki general opinion puchi gayi ho kisi large scale topic par for example you may be asked about what factors are responsible for increasing pollution in your country so in this case you can begin your answer in this way well it is difficult to generalize factors but as per my observation industrialization and increase in automobiles could be the main causes of pollution in india so in this way you can use this phrase while answering and the second phrase is i do not have concrete idea about it but so when to use it jab koi topic ke regarding aapke paas koi strong opinion na ho to aap is phrase ko use kar sakte ho For example if you are asked about uh, talk about uh, the action movie you would like to watch so in this case you can begin your answer like this i do not have concrete idea about action movies as i prefer to watch comedy movies so in this way you can use this phrase and the third phrase is i am not entirely sure on this but i guess and when to use it jab aapko kisi topic ke bare mein guess karna ho मीन्स आपके पास कोई ओपिनियन नहीं है एक परफेक्ट आंसर नहीं है तो आपको गैस वर्क करना है तो आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर आस्ट अबाउट डू यू थिंक टेक्नोलॉजी वुड रिप्लेस पर्सनल लेक्चर्स इन फ्यूचर सो यू कैन आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइक दिस यू कैन बी गन योर आंसर लाइक दिस आई एम नॉट एंटायरली श्योर ऑन दिस बट आई गैस पर्सनल लेक्चर्स कुड नॉट बी स्वैप बाई टेक्नोलॉजी एज देर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन and the fourth one it is on my bucket list first what is the meaning of bucket list what is the meaning of this phrase it means list of things that a person would like to do or achieve before he dies life finish hone se pehle person kya kya karna chahta hai use kehte hain bucket list so guys when and how to use this phrase when you are pretty much sure about something to be done in future life means future mein aapko kuch cheez karni hi karni hai us उस वक्त आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो दैट इज इट इज ऑन माई बकेट लिस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर आपको पूछता है कि वुड यू लाइक टू ट्रेवल ओवरसीज इन वेकेशन सो यू कैन बिगिन योर आंसर लाइक दिस येस ट्रेवलिंग अब्रॉड इज ऑन माई बकेट लिस्ट मतलब मैंने लाइफ में एक बार तो अब्रॉड जाना ही है ओके सो द नेक्स्ट फ्रेज इज वेल दैट्स नो ब्रेन सो वट इट्स मीनिंग its meaning is talking about something that is very easy or obvious means jis topic ke bare mein aapko sochne ki zarurat hi na pade to wahan aap ye use kar sakte ho well that's no brainer so when to use it jab aapki strong opinion ho topic ke regarding bahut hi strong opinion ho uh, like agar examiner aapko puche that do you have a good handwriting so you can begin your answer using this phrase like this well that's no brainer आई डेफिनेटली हैव अ गुड हैंड राइटिंग सो आपने यहाँ क्यों ये यूज़ किया बिकॉज इस आंसर के लिए आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ी बहुत ही ऑब्वियस था कि दैट यू डोंट हैव बैड हैंड राइटिंग सो गाइज नेक्स्ट सिक्स फ्रेज इज टू बी ऑनेस्ट दैट हैज नेवर क्रॉस माई माइंड सो गाइज वेन टू यूज इट 
किसी टॉपिक के बारे में पहले कभी आपने सोचा ना हो या आपके माइंड में उस रिगार्डिंग कभी कुछ ना आया हो तो वहाँ आप ये यूज़ कर सकते हो दैट हैज़ नेवर क्रॉस माई माइंड फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर आपको पूछे दैट वुड यू लाइक टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन फ्यूचर सो यू कैन यूज दिस फ्रेज लाइक दिस टू बी ऑनेस दैट हैज़ नेवर क्रॉस माई माइंड बट इफ आई वुड गॉट अ चांस आई वुड श्योरली वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन मेकअप अकेडमी मीन्स मैंने कभी पहले ऐसा सोचा नहीं है बट यस yes, मैं अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं ज़रूर अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी फ्यूचर में राइट सो द नेक्स्ट फ्रेज इज आई एम टॉन बिटवीन द टू सिंस आई सो टॉन बिटवीन द टू मीन्स कन्फ्यूज बिटवीन टू ऑप्शन एंड वेन एंड हाउ टू यूज दिस फ्रेज जब आपको क्वेश्चन में टू ऑप्शन दी गई हों एंड यू आर अनएबल टू डिसाइड बिटवीन टू ऑप्शन For example, if you are asked about what would you prefer, two-wheeler or four-wheeler, and you can begin your answer like this: I am torn between the two since I am comfortable with both type of conveyances. So the next phrase is to cut a long story short. When to use it? It is used when you are explaining about something in very few words without explaining it in detail. Means, कम शब्दों में इवेंट को एक्सप्लेन करना. For example, if you are asked about, tell me about sport you loved to play in childhood, and you can use this phrase like this: I always wanted to play cricket in childhood, but to cut a long story short, I ended up playing tennis. तो हमने short में बताया कि वैसे cricket खेलना चाहती थी, but मैंने tennis play किया. अब क्यों किया ऐसा हमने कोई detail नहीं बताई, and हम बता भी नहीं सकते because हमें answer two to three lines में ही देना होता है. तो ये फ्रेज यूज़ करने से क्वालिटी भी ऐड हो गई और हमने आंसर भी शॉर्ट में दे दिया राइट सो द नेक्स्ट फ्रेज इज फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स एंड वेन टू यूज इट जब आपके माइंड में थ्री टू फोर पॉइंट्स हैं आंसर के लिए एंड यू वांट टू ऑर्गेनाइज दीज पॉइंट्स देन यू कैन यूज दिस फ्रेज स्पेशली वैन आपको रीजन्स पूछे गए हों क्वेश्चन में मीन्स बाय वाले क्वेश्चन में हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जामिनर पूछे वाई यू प्रेफर टी टू कॉफ़ी सो यू कैन यूज दिस फ्रेज लाइक दिस आई प्रेफर ड्रिंकिंग टी फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स देन आप पॉइंट वाइज अपने रीजन्स दे सकते हो इट विल ऑर्गेनाइज योर आंसर नाउ द टेंथ फ्रेज इज आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब और टॉक अबाउट एंड वेन टू यूज इट यू कैन यूज इट स्पेशली इन योर क्यू कार्ड when you want to begin your क्यू का टॉपिक फॉर एग्जाम्पल इफ योर योर क्यू का डेज टेल मी अबाउट योर ड्रीम हाउस सो इसमें आप जर्नलाइज दे कर यू हैव टू यूज दिस फ्रेज दैट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट अ हाउस आई ऑलवेज ड्रीम टू लिव इन देन यू कैन गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस तो इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हो जब आप अपना आंसर बिगेन करना चाहते हो ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप किस चीज़ को डिस्क्राइब करने लगे हो So eleventh phrase is I'm not really a fan of but so when to use it if you are not interesting in something personally then you can use this phrase मतलब आप किसी चीज में interested नहीं हो तो वहाँ ये phrase आप use कर सकते हो for example if you are asked tell me about the rock band you love to listen so you can begin your answer like this I'm not really a fan of rock music but it's really popular among you these days right So next phrase is like I said before. So guys, when to use it? क्या होता है कि Q card के बाद part थ्री में follow up questions पूछे जाते हैं जो Q card के topic के related ही होते हैं So it's natural जो point आपने Q card में बोले हैं वो repeat हो सकते हैं part थ्री के questions का answer देते हुए So but at that time before repeating the same point, you can say like I said before. For example, in follow-ups, question is asked whether you would prefer to live in big house or small house. And आपका Q का topic था talk about dream house. And आप उसमें already ये बता चुके हो कि that you like big houses. Then in that case, you can answer to this question like this: Like I said before, I would love to reside in spacious house, right? And now the thirteenth phrase is generally speaking, when to use it. जब आप कोई जनरल स्टेटमेंट देना चाहते हो या अपने आंसर को कंक्लूड करना हो तो आप ये बोल सकते हो जनरली स्पीकिंग 
For example, if the cue card question is tell me about your visit to park. So you can conclude your cue card using this phrase like generally speaking it was a sublime experience and generally speaking ki jagah aap ye words bhi use kar sakte hain jinka same meaning hai like overall all in all all things considered by and large in general and on the whole meanings of all these are same and could be used while giving a journal statement or while concluding your answer so guys the 14th phrase is to be precise precise means exact or definite statement so when to use it jab pehle aapne koi journal statement de di ho and after that you want to make a specific statement then you can use it so it could be made very much clear with the help of example like if you're asked about which food would you like to eat so you can answer this using this phrase like this generally i love to have different types of cuisines but to be precise i prefer italian cuisine so guys next and last phrase is that's all i have to say so guys when to use this phrase when your answer is finished according to you and you want to conclude it you can say sir that's all i have to say बट ऐसे नहीं कि आप वन टू टू लाइन्स में इनकम्प्लीट आंसर दे कर कह दो कि दैट्स ऑल आई हैव टू से सो गाइज यूज इट अप्रोप्रिएटली एट राइट टाइम लाइक जैसे मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड कर रही हूँ तो आई एम सेंग दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट फिफ्टीन इनक्रेडिबल फ्रेजेज दैट यू कैन यूज इन योर स्पीकिंग टेस्ट सो गाइज आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड एंड ट्राई टू इनकुलकेट दीज फ्रेजेज वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर योर स्पीकिंग टेस्ट I assure you that it would have positive impact on your IELTS score. So guys, all the best for your IELTS preparation and stay tuned with my channel for more updates. Thank you and bye-bye.